Chào các vị đồng tu Chào mọi người Mời mở Kinh thập thiền nghiệp đạo ra Trang thứ năm Kinh văn hàng thứ ba Chúng ta bắt đầu đọc từ Long Dương Đương Tri Bồ Tát Hữu Nhất Pháp Năng Đoạn Nhất Thiết Chư Ác Đạo Khổ Hà Đàm Di Nhất Dị Ư Trú Dạ Thường Niệm Tư Duy Quán Sát Thiện Pháp Lệnh Chư Thiện Pháp Niệm Niệm Tăng Trưởng Bất Dung Hào Phân Bất Thiện Gián Tạp Thì Tức Năng Linh Chư Ác Dĩnh Đoàn Thiện Pháp Viên Mạng Chúng ta đọc đến chỗ này Hôm qua đã nói với các vị Nhất thiết chư ác đạo Phạm vi bao quát rộng lớn vô cùng Tối hôm qua chúng ta Nghe tiên sinh Ba Cáp Y giáo chu Giới thiệu sơ lược Hiểu được lý luận Thông thường Và phương pháp tu học Của tôn giáo này Trong đó Rất nhiều điều Ở trong Phật giáo Đều có nói đến Nếu nói tin di Nói thấu triệt Nói triệt để Thì không gì bằng Phật Pháp Ngày nay sợ gì Phật Pháp bị suy yếu Không phải suy tại Pháp Mà suy tại những đệ tử Phật này Của chúng ta Chưa thể y giáo phụng hành Suy ngay ở chỗ này Điều đầu tiên mà Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta Chúng ta chưa làm được lễ kính chư Phật Cổ nhân gọi là Thính kỳ ngôn nhi quán kỳ hành Nói nghe rất hay Mà làm thì không giống như cái họ đã nói Đây chính là Xen tạp bất thiện Phật độ tất cả chúng sanh Giáo hóa chúng sanh Bắt đầu làm từ bản thân Chúng ta học Phật Điều quan trọng nhất Cũng phải bắt đầu làm từ bản thân Thử hỏi Chúng ta bước vào giáo đường cơ đốc Nhìn thấy tượng Chúa Giêsu Ta có lại hay không? Bước vào Ấn Độ Giáo Nhìn thấy Ấn Độ Giáo Cúng Đại Phạm Thiên Dương Là cúng tượng thần Chúng ta có đi lại họ hay không? Không có Thì lời nói đó cũng như không Lễ kính chư Phật Chư Phật là ai vậy? Phật quá khứ Phật hiện tại Phật dị lai Tất cả chúng sanh Đều là Phật dị lai Tất cả thần thánh Ở trong những tôn giáo khác nhau Đều là Phật dị lai cũng có thể là do Phật quá khứ Phật hiện tại ứng hóa ra Chúng ta không biết Chúng ta chưa làm được Chúng ta hành lễ đối với họ Không phải dùng nghi lễ của Phật giáo Nhập gia tùy tục Tín đồ tôn giáo đó Họ dùng lễ tiết như thế nào để tỏ lòng tôn kính giáo chủ của họ Chúng ta phải học tập Chỉ có nói xuông Thì không được
nhất định phải nhập gia tùy tục cái này là ở trên hình thức nội tâm dứt khoát phải cung kính bình đẳng trong giáo học giáo học thế xuất thế gian quá trình đứng đầu chính là kính lễ ký thanh hoa lục các đồng tu đều có trên tay rồi câu đầu tiên khúc lễ giết vô bất kính mười nguyện phổ hiền điều đầu tiên là lễ kính chư phật bắt đầu học từ đâu vậy sự giao thiệp giữa người với người sự giao thiệp giữa người với mọi vật chính là kính Một điều này chưa làm được Thì những điều khác đều là khoác lác Cho nên chúng ta nhất định phải nhớ kỹ Nhất định phải nghiêm túc mà học tập Đây là thiện pháp Không những là thiện pháp Là đại thiện Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đoạn kinh văn phía dưới đây. Trú giả thường niệm thiện pháp. Tâm thiện. Đồng tu tình độ chúng ta. Tình tông học hội thành lập. Tôi đã viết bài duyên khởi. Đưa ra Năm chủ đề tu học Ở trong đời sống thường ngày Chủ đề thứ nhất là Tam Phước Ở trong quán kinh Chủ đề thứ hai là Lục hòa Chủ đề thứ ba Là tam học giới định huệ Chủ đề thứ tư Là lục độ của Bồ Tát Chủ đề thứ năm là Mười nguyện phổ hiền Mọi người dễ nhớ Đây là thiện pháp Cao hơn so với thiện Pháp nói ở nơi đây Thiện Pháp nói ở nơi đây là nền tảng Không có nền tảng Thì Pháp cao đó cũng miễn bàn Thiện Pháp cao hơn nữa Cũng phải bắt đầu từ nền tảng Nếu như năm chủ đề này Chúng ta thường xuyên ghi nhớ trong lòng Là thường niệm Cái này không khó Năm chủ đề tôi nhắc lại Một lần tại đây Điều thứ nhất Hiếu dưỡng phụ mẫu Chúng ta có cái tâm này hay không? Có thực hiện hay không? Cha mẹ còn sống Thường xuyên quan tâm Thường xuyên chăm sóc Dưỡng phụ mẫu chi thân Đây là đời sống vật chất Không để họ thiếu thốn Chăm nôm đến đời sống Dưỡng phụ mẫu chi tâm Phải làm cho cha mẹ hoan hỷ Không được để cha mẹ lo nghĩ Nếu như cha mẹ lo lắng Là con cái bất hiếu 
Ở trong kinh Phật thường hay dạy chúng ta Thường xin tâm hoan hỷ Chúng ta làm sao khiến cha mẹ thường xin tâm hoan hỷ Đây là tận hiếu Thứ ba, dưỡng phụ mẫu chi chí Là sự kỳ vọng của cha mẹ đối với chúng ta Sự kỳ vọng đối với con cái Phải không cô phụ sự kỳ vọng của cha mẹ Không được để cha mẹ thất vọng Đây gọi là hiếu dưỡng phụ mẫu Hãy bắt đầu làm từ chỗ này Triển khai ra Ở trong kinh luận Đại thừa thường nói Tất cả người nam là cha ta Tất cả người nữ là mẹ ta Phải đem cái hiếu dưỡng này Mở rộng đến tất cả chúng sanh Đây là Phật dạy chúng ta Những tôn giáo khác không nghe nói Hay nói cách khác Chúng ta đối với tất cả chúng sanh Phải có nghĩa vụ cấp dưỡng Tận tâm tận lực Chăm sóc tất cả chúng sanh Giúp đỡ tất cả chúng sanh Đây là đạo hiếu thuận Khiến tất cả chúng sanh xin tâm hoan hỷ Chúng ta chung sống với người khác Người ta không hoan hỷ với chúng ta Là chúng ta có lỗi với người Cần phải xem lại Cần phải phản tỉnh Chúng ta không được để tất cả chúng sanh thất vọng gì ta Bạn mới thấy được Sự sâu rộng của nền giáo dục nhà Phật Phụng sự sư trưởng Sư trưởng với cha mẹ giống nhau Chúng ta cũng phải chăm sóc Đời sống vật chất của thầy cô Không cô phụ lời chỉ dạy của thầy cô Không cô phụ sự kỳ vọng của thầy cô Phật Pháp bắt đầu từ đây Phật Pháp cũng phải viên mãn ngay chỗ này Hai câu này là căn bản Tất cả Pháp còn lại đã nói trong 49 năm Là phương tiện Dùng Pháp phương tiện để thực hiện Cái căn bản này Viên mãn cái căn bản này Đây là Phật Đạo Bắt đầu là từ đâu vậy? Bắt đầu từ việc bồi dưỡng Tâm từ bi của mình Nếu như ở trong tâm không có cái quan niệm như tôi vừa mới nói Là bạn không có tâm từ bi Có thể hiếu dưỡng cái tâm của phụ mẫu Sư trưởng Hiếu dưỡng cái chí của phụ mẫu sư trưởng Người này mới đầy đủ tâm từ bi Tâm từ bi chính là tâm đại bồ đề Thực hiện ở tu thập thiền nghiệp Cha mẹ hy vọng chúng ta là một người tốt Là người thiện ở trong xã hội Thầy cô cũng kỳ vọng chúng ta là người thiện ở trong xã hội Chúng ta có thể dùng toàn tâm toàn lực giúp đỡ xã hội Đặc biệt là giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Đây là sự kỳ vọng của cha mẹ sư trưởng đối với chúng ta Đây là điều cơ bản của dạy học Căn bản dạy học Từ đây nâng cao thêm nữa là Thọ trì tam quy cụ túc chúng giới Bất phạm uy nghi Đây là đã lên một bậc Nâng cao lên một bậc Là phát bồ đề tâm Thâm tính nhân quả Đọc tụng đại thừa 
khuyến tấn hành giả ở trong đây thâm tính nhân quả tôi nói rất nhiều rồi không phải nhân quả phổ thông là niệm phật là nhân thành phật là quả tin cái nhân quả này ba điều mười một câu này thế tôn nói với chúng ta rất rõ ràng đây là tam thế chư phật tịnh nghiệp chánh nhân thực hiện từ thập thiện nghiệp đạo chung sống với người phạm vi nhỏ nhất là vợ chồng ở cùng một phòng chung sống như thế nào vậy tu lục hòa kính chung sống với mọi người lục hòa kính không phải yêu cầu người khác làm mà yêu cầu bản thân phải làm chỗ cao siêu của phật pháp điểm khiến mọi người tán thán là ở chỗ này phật pháp xưa nay không yêu cầu người khác yêu cầu chính mình bản thân ta phải làm cho được lục hòa kính đối phương không làm được cũng chẳng sao cả không có chướng ngại chướng ngại vĩnh viễn ở một bên này của mình hoàn toàn không phải ở đối phương người hiện nay điên đảo sai lầm cho rằng mọi chướng ngại đều do đối phương không phải do phía mình sai ngay chỗ này cư sĩ hứa triết cả đời tu hành có thể thành công bà hiểu rõ cái đạo lý này bà cả đời luôn luôn chê trách chính mình xem lại chính mình Tuyệt đối không hề nói đối phương có sai lầm. Đây là con đường thành công của bà. Kiến hòa đồng giải. Tôi như thế nào vậy? Tôi có lòng riêng tư. Thì kiến dạy của ta bất đồng. Kiến hòa đồng giải. Đồng với ai vậy? Không phải đồng với đối phương, với người khác Thế là bạn đã hiểu sai rồi Đồng với Phật Đồng với Bồ Tát Đồng với chân như bản tánh Là có nghĩa như vậy Phật không có lòng riêng tư Bồ Tát không có lòng riêng tư Tâm hiện y chánh, trang nghiêm, không có tư tâm Là đồng với cái này Giới hòa đồng tu Đây là tùy duyên Chính là hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Đây là nói về sự Thân đồng trụ khẩu vô tranh Ý đồng duyệt Ba điều này áp dụng trong thập thiện nghiệp đạo. Phạm là không thể chung sống với đại chúng. Bạn chắc chắn đang tạo thập ác nghiệp, không phải tu thập thiện. Bạn tu thập thiện nghiệp, thì có người nào không hoan nghênh bạn? Có người nào không tôn kính bạn? Có người nào không hoan hỷ gần gũi bạn? Thập thiện là cơ sở của pháp hành, là căn bản của pháp hành. Cuối cùng là lợi hòa đồng quân. Người thật sự giác ngộ, quên mình vì người. Tất cả lời dưỡng luôn luôn nhường cho người khác nhiều hơn Mình có thể ít hơn một chút Bản thân hoan hỷ trải qua đời sống vật chất thấp nhất 
hoan hỷ thích ca mâu ni phật ngày ăn một bữa ba y một bát sống đời sống thấp nhất hoan hỷ lợi dưỡng như người khác nhìn thấy người khác trải qua đời sống vật chất rất tốt thì vui vẻ quyết không hề đố kỵ là vui vẻ tam học chính là giác chứ không mê chánh chứ không tả tình chứ không nhiễm đây là tam học giới định huệ giới học là thanh tịnh tình chứ không nhiễm định học là chánh tri chánh kiến chánh chứ không tà tuệ học là giác chứ không mê đây là tam học lục độ thập nguyện đều phải áp dụng vào trong đời sống thường ngày đều phải áp dụng vào chỗ khởi tâm đồng niệm pháp môn tịnh độ là pháp tu như vậy sau đó niệm phật cầu sanh tịnh độ chắc chắn được sanh năm chủ đề này chúng ta thường xuyên ghi nhớ trong tâm thường xuyên áp dụng vào trong hành vi đây chính là đoạn ác tu thiện là tương ưng với điều nói ở đây tư duy thiện pháp là ý nghĩ thiện khởi tâm đồng niệm chúng ta hãy tư duy năm chủ đề này năm chủ đề này là điểm tựa căn bản của tịnh tông học hội Quán sát thiện pháp là hành vi thiện. Hôm qua, ba cấp y giáo cũng nói. Ông nêu lên ví dụ rất hay. Người có mười điểm tốt, có một khuyết điểm. Chúng ta nhìn mười điểm tốt của họ, đừng nhìn một khuyết điểm của họ. Nếu như người có 10 khuyết điểm, có một điểm tốt, chúng ta nhìn một điểm tốt của họ, đừng nhìn 10 khuyết điểm của họ. Đây chính là quán sát thiện pháp. Ba cáp y giáo cũng nói, nhưng chúng ta nghe nhiều, tiếp xúc nhiều, Vẫn là Phật Pháp nói viên mãn Đương nhiên Phật giáo kinh điển nhiều Vì mặt số lượng kinh điển mà nói Là bất kể tôn giáo nào cũng không thể so sánh với Phật giáo Nói rất cặn kẽ Nói rất thấu triệt Trong Ba ngàn năm nay Tổ sư Đại Đức Trú giải Viết luận Phát huy lời giáo huấn của Phật Đà Lưu lại kho báo Chân thật cho người Đời sau chúng ta Giúp chúng ta Khai thác Kho báo Của tự tánh Như vậy mới khiến các thiện pháp mỗi niệm thêm lớn.
Cầu phía dưới đây là thật vô cùng quan trọng Bất dung hào phân, bất thiện gián tạp Một mảy may bất thiện cũng không được phép xen tạp Nếu như xen tạp bất thiện với số lượng lớn Vậy là không thể thành tựu rồi Mỗi một đồng tu học Phật chúng ta Có người nào không muốn thành tựu viên bản thiện pháp của mình chứ Tại sao không thành tựu được vậy Ở trong tu thiện pháp xen tạp bất thiện Cái bất thiện này trong bản kinh nói một cách cụ thể là Sát sinh Trộm cấp Tà hành Dòng ngữ Lưỡng thiện Ác khẩu Ý ngữ Tham sân si Những thứ này Khi chúng ta tu thiện Nó xen tạp ở trong đó Thế là Đem toàn bộ thiện hạnh Của chúng ta phá hủy hết Cho nên chúng ta không thể thành tựu Nhớ kỹ, một mảy may cũng không được phép xen tạp. Xen tạp nhiều như thế có nguy không? Gốc của bất thiện, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Gốc của bất thiện là tự tư tự lợi. Phạm là khởi tâm đồng niệm ta. Ta luôn mạnh hơn người khác một chút. Ta luôn có ưu việc. Ta phải đứng ở phía trước. Vậy là xen tạp rồi. Đây không phải xen tạp lượng ít Là xen tạp lượng nhiều Cho nên bạn không thể thành tựu Ở trong đoạn văn này Từ trú dạ Thường niệm tư duy Đến bất dung hào phân Bất thiện gián tạp Đoạn này là nói thiện nhân Thị tức năng lệnh chư ác dĩnh đoạn Thiện pháp viên mạng Câu này là nói thiện quả Sau cùng thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát Cập như thánh chúng Đây là thiện duyên Nhân duyên quả 